Heute früh um 9 Uhr sollte es ganz früh losgehen, weil der Winter besonders schwach ist. Jetzt haben wir halb neun und der Wind ist besonders stark. Wir müssen mal schauen, ob es einen Plan B gibt. Kurz vor zehn hat der Wind jetzt abgeflaut. Wir sind jetzt startklar und es geht jetzt gleich binnen nach Rotterdam. Marina wartet auf die Startfreigabe. Das Wetter sieht nicht ganz so toll aus da hinten. Könnte sein, dass wir eine kleine Husche abkriegen. Aber wir werden jetzt nicht über die Nordsee fahren. Jetzt ist es windstill. Vor einer halben Stunde hatten wir hier noch richtigen Böen gehabt und äh, konnten nicht wie geplant um neun losfahren, sondern fahren jetzt wieder erst um zehn. Wir, uns hat es hier sehr gut gefallen. Sehr ruhiger Hafen. Nach der Hafenausfahrt lassen wir Frank vorfahren und geben dann auch Gas bis zur Einfahrt zum Spui. Man sieht hier deutlich, dass wir gegen die Strömung fahren. Normalerweise würden wir ja 15 fahren und fahren jetzt gerade mal 11,2. Auch an den grünen Firmen sieht man die Strömung. Spannend wird es, wo die, wir die Gegenströmung haben. Wenn wir Richtung Rotterdam fahren, müsste es ja dort auch das Wasser rausziehen. Irgendwann müsste sich eigentlich die Strömung ändern. Auf der dürfen wir schnell fahren. Wir müssen 26 Kilometer bis äh, Kanal von Rotterdam fahren. Das erspart uns gute anderthalb Stunden Fahrzeit. Wir gehen die Strömung äh, in äh, länger Fahrt, das ist schon sehr über. Wir sind jetzt dreimal so schnell, als wir uns mal mit Verlänger fahren. Jetzt passieren wir eine Fähre. Die wird gerade noch mit Autos gefüllt. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir da noch durchkommen, ohne dass die Fähre losfährt. Jetzt fährt die Fähre los. Da hinten kann man die Hochhäuser von Rotterdam sehen. Wir haben jetzt 15 und wir kommen jetzt auf die Eau de Mars. Spannend wird, ob jetzt die Geschwindigkeit sich ändert. Eventuell haben wir jetzt äh, ablaufendes Wasser, sodass wir mit ablaufendem Wasser mitgezogen werden. Das bedeutet, dass wir jetzt mit der Strömung gehen? Ja, wir gucken ja, ob wir die Meter da draußen nehmen und auch da hoch, 17, 3, 4. Schub geht es in die Welle. Auf der Olde Mars ist es hier schon ganz schön wellig. Ich krieg permanent Wasser ab, obwohl ich schon mal filmen möchte. Ist es nicht machbar. Wir überholen ja gerade die Berufsschiffe. Kommt der dicke Schlepper. Vor dem ging jetzt auch direkt die Brücke da vorne auf. Ah, die eine Brücke fährt schon wieder runter. Wurde diese Brücke auch nach oben gemacht, damit der Schlepper durchkommt. Viel Industrie ist hier. Rotterdam lassen wir heute links liegen und fahren weiter den Hollandstieb raus. Kommt ein großes Containerschiff uns entgegen. Das ablaufende Wasser drückt uns raus. Wir haben fast 45 Grad drauf, sind gleich bei Hochfahrt Halland und haben uns jetzt doch entschieden, nach einem Meiden durchzufahren. Vorausgesetzt, das Wetter lässt es zu und die Welle, wenn nicht, dann würden wir in Scheveningen Pause machen.
die wilde Fahrt nach Eimeuden. Über die Nordsee. Über die Nordsee. Wir haben uns komplett umentschieden. Wir ziehen jetzt gleich durch. Dann sind wir dem schlechten Wetter gefeit. Jetzt werden Wind und Wellen kommen. Dann sind wir im Binnenland und können in Ruhe weiterfahren. Ja, so macht man. Das ist so 32, 37 Grad ungefähr. Da sieht man wieder die vielen Schiffe, die dort ankommen. Die sieht man alle im äh, AIS. Man sieht hier eine Menge Schiffe, die auf Rede liegen. Da sind einige Spezialschiffe dabei und auch ein dicker Kreuzfahrer ist dabei. Kilometer vor einem Moin sieht das jetzt so aus, als käme hier ein ganz anderes Wasser. Die Glatte ist jetzt weg und wir fahren jetzt in ein etwas raueres rein. Jetzt sind wir genau an der Kante. Einfach herrlich, so über das Wasser zu gleiten. Mal ein Blick auf unsere Proben auf der Fahrt über die Nordsee. Jetzt haben wir unser Tagesziel fast erreicht. Da vorne ist schon die Einfahrt von Eimolden. Frank fährt vor. Hinter der Mole geht es gleich rechts ab in den Yachthafen. Marina bereitet schon mal alles vor. Eine scharfe Rechtskurve. Und dann geht es in den Hafen. Ja, mit dem Problem voll door. Oké, ja, ik heb er de sluis zelf nog niet gescoord. Ja, ik zie daar gewoon goed. Ik heb gerade de info gekriegt, ik zal mijn Fender tiefer maken. Dan werde ik dat toch maar doen. Zum Glück geht das mit einer Hand. In Eimoiden haben wir einen Platz am langen Steg. Weil der Frank steht da drüben in der Box. Und der Hafenmeister ist irgendwie ganz da hinten auf der anderen Seite. Das heißt, einmal um den Hafen laufen. Nach der Ankunft genießen wir den ersten Kaffee und das erste Eis in der Strandbude. Der Wind hat es aufgefrischt. Die Sonne fehlt leider so ein bisschen, aber trotzdem ist es noch okay. Heute Abend gehen wir hier zum Japaner All You Can Eat. Hier ist der Yachthafen. Ziemlich groß, haben auch viele kleine Boote. Hier kann man den Hafen sehen. Das Silettengebäude ist auch nicht schlecht. Großer Waschraum. Hier gibt es viele Bilder, da kann man sehen, wie sich das entwickelt hat. Duschen Herren. Alles sehr schön groß. Einfach, aber ohne Zusatzkosten. Ja. Ich habe nichts zu meckern. Toilette, auch, auch gut, alles schön groß, wunderbar. Hier sieht man noch das Ganze ohne Gebäude 94. Das ist anscheinend mal der Deich gebrochen. Gar nicht so lange her, dass es gebaut wurde. Aber wenigstens funktioniert hier unser Code. Das ganze Umfeld hier wirkt so ein bisschen abgeranzt. Da drüben ist der Japaner, da gehen wir nachher hin. So, lassen wir uns rein, ja. Auf geht's zum Abendessen, zum Japaner. Aber dafür müssen wir hier über den langen Steg. Das ist natürlich schon... Ein ganzes Stück. Auch hier können wir wieder mit der Blue Water App bezahlen. Das ist natürlich total praktisch. 
wenn man da gar nichts mit dem Hafenmeister zu tun hat. Man legt sich einfach an, bezahlt mit der App und man ist fertig. Der All You Can Eat Japaner hier ist nicht übel. Schönes, leckeres Essen. Schmeckt sehr gut. Wunderbar. Tolle ist hier vom Hafen zum Strand ist es nicht weit. Ein riesen breiter Strand hier auch. Ja, sehr schön. Wunderbar hier. Und die Sonne geht bald wieder unter. Wieder ein Tag vorbei. Da geht's. Wie die Pfosten ab. Da stürzen sich alle hier auf die Pommes. Äh? Ganz vorne. Eieieieiei, ah. ist hier was los. Äh? Ein Fisch mit Botschaft. Mit dem ganzen Plastik im Magen. So sieht es im Meer aus. Die Tankstelle ist gleich, wenn man die Einfahrt reinkommt, auf der rechten Seite. Gegenüber ist ein bisschen Industrie. Wenn man aber am Liegeplatz ist, kriegt man davon gar nichts mit. Wir liegen hier hinten ganz am Ende des langen Steges. Und man hätte auch eine Box nehmen können. War so noch reichlich frei. Boah, der Literpreis von 1,78 ist das schon der teuerste Diesel auf unserer Fahrt. Zwei Euro für das normale Super, das ist ja schon ein Horrorpreis. Er beschließt in Emoiden auf die Nordsee zu fahren, er sollte vorher getankt haben. Einen richtigen Bootsladen gibt es nicht, aber einen Volvo Penta Shop. Der ist hier vorhanden mit entsprechenden Filtern. Kann man sich hier versorgen. Dort hinten geht es dann wieder durch die Schleuse Richtung Amsterdam. Da ist gerade ein Pilot rausgefahren. Ich denke mal, es wird ein größerer noch wieder reinkommen. Da ist auf der anderen Seite der Hafenmole. Diese Ferienhäuser stehen. Sieht man von unserem Boot überhaupt gar nicht. Da kriegt man gar nichts von mit. Hier geht es raus. Hier im alten Hafenmeisterbüro sitzen tatsächlich welche. Auch schon etwas in die Jahre gekommen. Die Infrastruktur hier rum, die könnte mal eine, so eine leichte Renovierung vertragen. Ein Muiden als das Tor zur Nordsee oder auch als äh, Strandurlaubsgebiet äh, ist wunderbar geeignet. Ein schöner Hafen mit allem, was man braucht. Der Strand ist gleich um die Ecke. Man hat zur Not, wenn man viel Geld hat, auch eine Bootstankstelle. Ansonsten liegt man hier sehr schön. Im Sommer wird sicherlich viel voller sein, aber der Strand ist sehr groß. Also hier kann man es ein paar Tage aushalten. So, das war es hier aus Almoiden und wir fahren jetzt weiter Richtung Amsterdam.